La cámara de telediario fue testigo del abandono, la soledad y las nulas posibilidades de salir adelante en el ejido San Carlitos, en el municipio de Altamira. Ante la falta de trabajo, sus pobladores decidieron dejar la tierra que los vio crecer y aventurarse en la búsqueda del sueño americano. Hoy en día, son menos de 100 habitantes quienes viven en este lugar y muy poco el número de niños que asisten a la única escuela que allí existe, la cual, en un futuro no muy lejano, tiende a desaparecer al no haber más alumnos a quien impartir clase. Mm, futuro, 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 no creo. Mm, a lo mejor sí, pero ya muy alejado, yo creo que ya cuando... Pues pasen unos 30, 40 años, ya cuando la mancha urbana y vaya cayendo hacia esta zona. Mientras tanto, así va a seguir. Y las personas se van a seguir yendo. Inclusive puede decirse que en algún futuro cercano llegue a ser un pueblo fantasma. Tan solo son 11 niños que durante la mañana asisten a la escuela. 5 cursan el nivel preescolar y los 6 restantes la primaria. Todos juntos toman sus clases en esta aula que tiene visibles carencias, entre ellas la falta de energía eléctrica y cristales en todas sus ventanas, que durante esta temporada de sembrina son muy necesarios, razones por las cuales los maestros del CONAFE no ven la posibilidad de mantenerse por mucho tiempo. Lo veo un poco escaso, un poco que todos mis alumnos cuando sean más grandes van a tener que salir a buscar empleo a otro, a los Estados Unidos. Y no me gustaría. Eh, no sé, es muy muy escasa la, la actitud de quedarse. Simple, siempre me han comentado que quieren salir a buscar empleo a otra parte. De esta forma, es como usted pudo conocer al ejido San Carlitos, poblado que parece tener muy fijo su destino, el quedar abandonado y formar solo parte de los recuerdos de quienes un día se fueron con una sola idea, tener una mejor calidad de vida. Telediario, José Palma.